এবার নাস্তিকদের পালা বামপন্থীদের পালা রামপন্থীদের পালা ইসলাম বিরোধীদের পালা কোরআন বিরোধীদের পালা নবী বিরোধীদের পালা ওদের সামনে দুজন ফেরেস্তা আসবে আসওয়াদান আজরা খান আসওয়াদান আজরা খান নীলাভ চোখ কালো গাত্র বর্ণের নীলাভ চোখ চোখগুলো নীল গায়ের কালার হবে কালো তাহলে কি ভয়ঙ্কর চেহারা হবে ফেরেস্তা দুজনের এসে বলবে ওঠ বস মার রব বুক তোর রবের নাম কি কয় জানি না কি কয় জানি না আমি জানি না আমি অমুক নেতার পিছনে পিছনে ঘুরতাম খালি এটা মনে আছে আমি মা সেতুং কে নেতা মানতাম আমি কাল মার্স কে নেতা মানতাম আমি নেতা খেতাদের পিছনে ঘুরতাম রব কি ইসলাম কি দিন কি কিচ্ছু আমি জানি না মাফ চাই জানি না দ্বিতীয় প্রশ্ন অমা দিন উত্তর ধর্মের নাম কি কয় আমার কোন ধর্ম নাই আমার কোন ধর্ম নাই আমি হলাম নাস্তিক আমি কি কথা বলেন আমি কি আমি এক প্যাকেটের বিরিয়ানির সন্ধান পাইলে শাহবাগের প্রজন্ম চত্বরে যাইয়া ডান্স দিতাম এরকম টাকায় তাছাড়া নাই আমার দিন উত্তর ধর্ম কি কয় জানি না মাফসাই আমি কিছু জানি না ধর্ম টর্ম নাই আমার আমি নাস্তিক ফেরেস্তারা বলবে ও তুমি নাস্তিক দাঁড়াও আর একটা বাকি প্রশ্ন এরপরে খেলা শুরু ঠিক কিনা তিন নাম্বার প্রশ্ন ওমান হাজার রজলে লোকটাকে চিনু কিনা দেখো নাস্তিক বলবে না চিনি না তবে নাম শুনেছি ওনার বিরুদ্ধে আমি ব্লগে লিখতাম এরকম ব্লগ আর আসানা নাই ওনার পারিবারিক জীবন নিয়ে আমি মানুষের মধ্যে সন্দেহ উসকে দিতাম ওনার পুত পবিত্র চরিত্রের ব্যাপারে আমি দুনিয়ার বুকে মন্দ কথা বলতাম ওনারে আমি গালি দিতাম আমি ছিলাম ওনার বিরুদ্ধ শক্তি ওনার পক্ষের কোন শক্তি আমি ছিলাম না আমি সব সময় ওনার বিপক্ষে ছিলাম ফেরেস তারা বলবে হায় হায় তুই তো ডবল জিরো একসাথে কত পাইছে কথা কথা জামিনের মধ্যে ঢুকে যাবে তার চিৎকারে ওই কবর স্থানটা থার থার করে কাঁপবে কিন্তু কেউ শুনবে না মানুষ আর জিন ছাড়া সবাই শুনবে এই জন্য মাঝে মাঝে কবর স্থানে দেখবেন গরু বেঁধে রাখলে রশি টুসি সিরা গরু দেয় দৌ দেহের এই পাজর গুলো ডান দিকের পাজর বাম দিকে যাবে বাম দিকের পাজর ডান দিকে আসবে পুরো দেহটা পাউডার হয়ে যাবে তার এক একটা চিৎকারে পুরো কবরস্থান থার থার করে কাঁপবে আর এই খেলা চলতে থাকবে ইসরাফিলের সিঙ্গা পর্যন্ত মুমিনের ঘুম চলতে থাকবে ইসরাফিলের আর ওর সাথে ফেরেস তাদের খেলা আছে না নাই এটার নাম ফাইনাল খেলা কি খেলা কথা বলেন আর জোরে বলেন এই জন্য আল্লাহ বললেন কবরে তোমার যেতেই হবে আল্লাহের কবরে তোমাকে যাওয়াই লাগবে কবরের শাস্তি তোমার পেতেই হবে কবরের পরীক্ষার সম্মুখীন তোমাকে হতেই হবে জোরে বলেন ঠিক কিনা এই জন্য মাঝে মাঝে কবরস্থানে যাওয়ার দরকার আছে না নাই বিষ্ণুই বলেছেন আমি এক সময় কবর জেয়ারত করতে নিষেধ করতাম আল আনা ফাজু রুহা এখন বললাম কবর জেয়ারত করার সমস্যা নাই কিন্তু কবরে পরে থাকা ব্যক্তিটার কাছে কিছু চাওয়া যাবে নাকি কথা বলেন কিচ্ছু করতে পারে না করতে পারে একজন তিনি কে এই জন্য খবরদার কবরস্থানে আগরবাতি দেয়া যাবে না মোমবাতি দেয়া যাবে না লাল সালু দেয়া যাবে না মশারি দেয়া যাবে না 
অনেকে কবরস্থানে মশারি টাঙ্গায় আছে না নাই কেন মশা কামরায় তো মশারি দেয় কেন ঘটনাটা কি দেখবেন যে বেয়াদবটা কবরস্থানে যে মশারি দেয় মাজারে মশারি দেয় ওর বাপের মশায় খা ওর মায়ের ডেঙ্গু রোগ কামরাইতে কামরাইতে ওর মায়ের ডেঙ্গু জ্বর ওর বাবারে কামরায় মশায় খায় মারে মশায় খায় মা বাবারে মশারে না দিয়ে মাজারে দিয়ে আস কপাল পোড়া মাজারে মোমবাতি দিয়ে আসে আছে না নাই মোমবাতি কেন দেয় ভিতরে আলো নাই নাকি আহা কপাল পোড়া মোমবাতি দিবেন যেখানে ইলেকট্রিসিটি নাই যেই ঘরে আলো নাই ওই ঘরে আলো দিলে আপনার বাবার কবরে আলো দিয়ে দিবে কে আর মাজারে যায় মোমবাতি দেয় ছাগল দেয় গরু দেয় মানত করে আছে না নাই মানত করতে হবে একজনের নামে ইন্নি নজর তুলির রহমান সৌমা আল্লাহ ছাড়া কারো নামে মানত করা চলবে এজন্য খবরদার কবর যে আরত করবে এজন্য কবরে গেলে মনটা নরম করে দেয় কে বাবার কবর মাঝে মাঝে যে আরত করবেন কবর যে আরতে বাধা নাই কিন্তু কবরে পরে থাকা ব্যক্তির কাছে চাওয়া যাবে চাবেন কার কাছে বিশ্বনবীর কবরের সামনে যে যদি কিছু চান সৌদি আরবের পুলিশ পিটায় আমস্তিত থেকে বের করে দিবে বিশ্বনবীর কবরের সামনে হাত পাতলে হাতে বাড়ি মারে আসে না নাই দেখছেন না বলে অ্যাবাউট টার্ন পিছনে ঘুরেন কেবলা তো ওইদিকে কেবলার মালিক আল্লাহর কাছে চা দিতে পারে তো একজন এজন্য খবরদার কবরে যে কিছু চাওয়া যায় না কবরে যে আরত করবেন যে সালাম দিবেন কি দিবেন আসসালামু আলাইকুম আহলা দিয়ার মিনাল মুমিনিন ওয়াল মুসলিমিন ওয়া ইন্না ইনশাআল্লাহু বিকুম লাহিকুন আনতুম লানা সালাফ ওয়া নাহনু লাকুম তাবা নিচে আমি উপরে তার মানে এই না আমি একদিন আসবো না সবার গন্তব্য একটা দা সেম ডেস্টিনেশন আপনারা হয়তো কিছুদিন আগে গিয়েছেন কিছুদিন পরেই আমরা আসতেছি কথা বলেন এটা মাথার মধ্যে ঢুকিয়ে দেয় কে এজন্য কবর যার দরকার আছে না নাই এজন্য আল্লাহ বললেন আল্লাহর দুনিয়ার ভোগের সামগ্রী তোমাদেরকে পাগল বানিয়ে দিয়েছে কবরে না ঢুকা পর্যন্ত তোমাদের এই গাফলতি কোনোদিন শেষ হবে এরপরে আল্লাহ বললেন কাল্লা নেভার কখনো না তোমরা যে ভাবতেছো টাকা পয়সা ক্ষমতা তোমার বাঁচিয়ে রাখবে পারবে নাকি প্রত্যেক নামাজি সালাম ফেরানোর আগে আল্লাহর কাছে চারটা জিনিস থেকে পানা চাবা কয়টা এক হলো কবরের রাজা দুই হলো জাহান নামের রাজা তিন হলো দিন দুনিয়ার ফিতনা চার হলো দাজালের ফিতনা বিশ্বনবী সালাম ফেরানোর আগে পড়তেন এই দোয়াগুলো পড়ার দরকার আছে না নাই এরপর আল্লাহ বললেন যেদিন তুমি মৃত্যু নিজ চোখে দেখে বা ওই দিন তোমার যে এক্সপিরিয়েন্স হবে ওয়াজ শুনে সেটা কোনো দিন হবে না ইয়াকিন তিন ধরনের একটা এলমুল ইয়াকিন মরতে হবে এটা যখন জানি এলমুল ইয়াকিন এবার একদিন সামনে একজনের দেখলাম মরে গেছে এটা হচ্ছে আইনুল ইয়াকিন দেখলাম আর যেদিন নিজে মরব এটার বলে হাক্কুল ইয়াকিন ঠিক কি না এজন্য আল্লাহ বললেন গোলাম লাতারাবুনাল জাহিম সেদিন কবর তোমরা দেখবা সেদিন জাহান নামের টাকবাগে আগুন তোমরা দেখবা জাহান নামের আগুন দুনিয়ার আগুনের মতো নাকি কথা কম জাহান নামের আগুন কে আল্লাহ বলেছে না আর এটা আল্লাহর আগুন কার আগুন গ্যাসের চুলা দিয়ে আমরা ঘরে যে তরকারি পাকাই যে আগুন দিয়ে এ আগুন জাহান নামের আগুন একরকম সত্তর গুণ বেশি তেজ হওয়া দুনিয়ার আগুন হাতে লাগলে হাত জ্বলে পায়ে লাগলে পা জ্বলে জাহান নামের আগুন দেহের যেখানেই লাগুক না আগে কলিজাটা জ্বলে যাবে আগে কোন জায়গাটা জ্বলবে আগে কলিজাটা ছাড় খার সেদিন তোমরা সেই ভয়ঙ্কর দোজক দেখবা 
সেদিন আল্লাহর দেয়া সবগুলো নেয়ামতের ব্যাপারে তোমাদের জিজ্ঞেস করবে কে